ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാവട്ടെ പത്രോസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്കാണ് നാം എത്തിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം മുതൽ നാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ കഷ്ടതയ്ക്കായിട്ട് വിശ്വാസികളെ ഒരുക്കുന്ന പത്രോസിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് നാം പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഗ്നിശോധന വരുന്നുണ്ട് ആ അഗ്നിശോധനയിൽ നാം എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതികരിക്കണം എന്ന വിശ്വാസികളെ പത്രോസ് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പത്രോസ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഒന്ന് അതിശയിച്ചു പോകരുത് വി മസ്റ്റ് എക്സ്പെക്ട് ഫയറി ട്രയൽസ് നമ്മൾ അഗ്നിശോധന പ്രതീക്ഷിക്കണം രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളണം അല്ലെങ്കിൽ റിജോയ്സ് ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് സഫറിങ് ഇനി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ നാം ആത്മശോധന നടത്തണം എക്സാം ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഇനി നാലാമതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം വിശ്വസ്തനായ സൃഷ്ടാവിങ്കൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാണനെ ഭരമേൽപ്പിക്കണം കമ്മിറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ടു ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ഗോഡ് ഈ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിക്കാം ആദ്യം അഗ്നിശോധനകൾ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ പരിശോധിക്കണം ആത്മശോധന നടത്തണം എന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കുന്നതിനായിട്ട് നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വായിക്കാം നിങ്ങളിൽ ആരും കൊലപാതകനോ കള്ളനോ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരനോ ആയിട്ടല്ല കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടത് പരകാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നതിനായിട്ടുമല്ല ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ട് കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലോ ലജ്ജിക്കരുത് ഈ നാമം ധരിച്ചിട്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക എത്രയേ വേണ്ടത് ന്യായവിധി ദൈവഗൃഹത്തിൽ ആരംഭിപ്പാൻ സമയമായല്ലോ അത് നമ്മിൽ തുടങ്ങിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവരുടെ അവസാനം എന്താകും നീതിമാൻ പ്രയാസേന രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവക്തൻ്റെയും പാപിയുടെയും ഗതി എന്താകും ഈ വാക്യങ്ങൾ നമ്മോട് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും അഗ്നിശോധനയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരവരുടെ ജീവിതത്തെ പരിശോധിക്കണം എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അഗ്നിശോധനയിൽ കൂടി ഞാൻ കടന്നു പോകുവാൻ ഇടയാകുന്നത് എന്നുള്ളത് ശോധന ചെയ്യണം കാരണം പലരുടെയും ചോദ്യമാണല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കിത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ ശോധന ചെയ്യണം അതിന് ശോധന ചെയ്യാനായിട്ട് വി ഗെറ്റ് മോർ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെയും നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകളെയും ഒക്കെ പരിശോധിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള വെളിച്ചം ഈ അഗ്നിശോധനയിൽ അഗ്നി ആയാലും വെളിച്ചം കൂടെ കൊണ്ടിരുന്നതാണല്ലോ അല്ലേ അഗ്നിയിൽ വെളിച്ചമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ അഗ്നിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയും കൂടി നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് എവിടെയാണ് എന്താണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തിരുത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ശ് ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് മനോഭാവം മാറ്റേണ്ടത് അതൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ ടേക്ക് ടൈം ടു എക്സാമിൻ യുവർ സെൽഫ് അതായത് ദൈവം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കീടങ്ങളെ നീക്കുക പ്യൂരിഫൈയിങ് പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പത്ര ദിവസം അഗ്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്യൂരിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലാതെ ഒരു ദൈവീയ ന്യായവിധി വരുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ വായിച്ച് നിർത്തിയ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത് പതിനെട്ടാം വാക്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നീതിമാൻ പ്രയാസേന രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അഭക്തൻ്റെയും പാപികയുടെയും ഗതി എന്താകും അഭക്തനും പാപിക്ക് ന്യായവിധി വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഗതി എന്താകും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ജഡ്ജ്ഡ് അപ്പം അതുപോലൊരു ന്യായവിധി വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതാണോ ഈ അഗ്നിശോധന എന്ന ചോദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരാം അഗ്നി കൊണ്ടൊരു ന്യായവിധി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പത്ര ദിവസം രണ്ടാം ലേഖനത്തിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാം ലേഖനം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പണ്ട് ജലപ്രളയം കൊണ്ടാണ് ഭൂമിയെ നശിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ അല്ലേ ഏഴാം വാക്യം മുതൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആകാശവും ഭൂമിയും അതേ വചനത്താൽ തീക്കായി സൂക്ഷിച്ചും ന്യായവിധിയും ഭക്തി കെട്ട മനുഷ്യരുടെ നാശവും സംഭവിപ്പാനുള്ള ദിവസത്തേക്ക് കാത്തുമിരിക്കുന്നുവെന്നും അവർ മനസ്സോടെ മറന്നു കളയുന്നു ബാക്കിയൊന്നും വായിച്ചോണം കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂമി എന്തിനു വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അഗ്നിക്കായിട്ട് ഒരു ന്യായവിധി ദൈവത്തിൻ്റെ വരുന്നുണ്ട് ആ ന്യായവിധി അഭക്തരുടെ മേലും പാപികളുടെ മേലും ഒക്കെ വീഴാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അത് നേരത്തെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ മേൽ വീണതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല ദൈവം വിശുദ്ധന്മാരെ ന്യായം വിധിക്കുന്നതല്ല
ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാനായിട്ട് അല്പസമയം എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് സോ വൺസ് യു പാസ് ത്രൂ ഫയറി ട്രയൽ എക്സാമിൻ യുവർ സെൽഫ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അഗ്നിശോധനയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താ ശോധന ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ പത്രോസ് നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ശോധന ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് നല്ലതാണ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിതിന് മുമ്പൊരു ക്ലാസ്സിൽ കുടുംബജീവിതം പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതായത് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് കുടുംബജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ക്ലാസ് കഴിയാൻ നേരത്ത് ഒരു ആറേഴ് ചോദ്യങ്ങൾ തന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഈ ചോദ്യങ്ങളല്ല വേറെ ചോദ്യങ്ങളും ആകാം എങ്കിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങളെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചോദിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സാമിന് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സാമിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തത പോരല്ലോ അതുകൊണ്ട് പീറ്റർ മേക്സ് ഇറ്റ് വെരി ക്ലിയർ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഒന്നാമത് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം വൈ ആ മൈ സഫറിങ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അഗ്നിശോധനയിൽ ആയത് അതാണല്ലോ മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് അറിയേണ്ടത് കാരണം ആളുകൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതായത് ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു നാച്ചുറൽ ചോദ്യമാണ് അത് തന്നെയാണ് പത്ര സാധ്യം കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഷ്ടതയിലായത് പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ നിങ്ങളിൽ ആരും കൊലപാതകനോ കള്ളനോ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരനോ ആയിട്ടല്ല കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടത് പര കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നവനായിട്ടുമല്ല ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ട് കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലോ ലജിക്കരുത് ആ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ അതായത് ഞാൻ കൊലപാതകനായിട്ടാണോ കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നത് ഞാൻ കള്ളനായിട്ടാണോ കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നത് ഞാൻ ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരനായിട്ടാണോ കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നത് ഞാൻ പരകാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടാണോ കഷ്ടതയിൽ ആയത് അതോ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ടാണോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വൈ ആ മൈ സഫറിങ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനൊരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ടാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുമ്പ് പല ക്ലാസ്സുകളിലും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ കഷ്ടതകളും അഗ്നിശോധന അല്ല അതിപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് കാരണം ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ഞാൻ ആവർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു ഒരു വിശ്വാസിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക വിശ്വാസി നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് രാജ്യത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ടവനാണെന്ന് പഠിച്ചായിരുന്നോ കീഴ്പ്പെടണം എന്ന് പഠിച്ചായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ രാജ്യനിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കാതെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അയലോക്കക്കാരൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇടപെട്ട് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതാണ് ഈ പരകാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടു അങ്ങനെയും കഷ്ടതയിലാകാം രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചാലും കഷ്ടതയിലാകാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പിന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ആളിലും കൊലപാതകനാകാനും ഒന്നും ചിലപ്പോൾ പോയില്ലെന്ന് വരാം കള്ളനാകാനും ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരനാകാനും പോയില്ല പക്ഷെ പരകാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്ന കാര്യത്തിൽ വിശ്വാസികൾ ഭയങ്കര മിടുക്കന്മാരാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവരുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെയും കാര്യം അന്വേഷിച്ച് പരകാര്യത്തിൽ ഇടപെടുക നിയമങ്ങൾ തെറ്റിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി കുഴപ്പങ്ങൾ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് കഷ്ടതയിലായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിലും പ്രതിസന്ധിയിലും ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചീത്ത പ്രവർത്തികൾ നമ്മുടെ തെറ്റായ പ്രവണതകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മിസ്ഡീഡ്സ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിലൊന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ദേശം വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല കേട്ടോ ദൈവനാമം വെറുതെ ദൂഷിക്കപ്പെടുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളാരും കൊലയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാകുകയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം അവിടെയും ചോദിക്കാനുണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയാമോ കൊലപാതകനായിട്ട് ആണോ എന്നിവിടെ പത്രോസ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്ല കൊലപാതകം ഞങ്ങളാരും കൊലപാത എന്ന് നിങ്ങളങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല കാരണം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഈ പർവ്വത പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങൾ കോപിച്ചാൽ തന്നെ കൊലപാതകനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ഒന്ന് വായിച്ചാൽ ഒന്ന് വായിച്ചാലോ അഞ്ചാം അധ്യായം മൊത്തമായി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ വായിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആങ്കർ ഈസ് ഈക്വലവൻ ടു മർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കോപം തന്നെ കൊലയ്ക്ക് തുല്യമാണ് കൊല ചെയ്യരുതെന്നും ആരെങ്കിലും കൊല ചെയ്താൽ ന്യായ വിധിക്ക് യോഗ്യനാകുമെന്നും പൂർവന്മാരോട് അനുളി ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ക
അപ്പൊ പരകാര്യത്തിൽ ഇടപെടുക ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് കഷ്ടതയിൽപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പറയുന്നത് ഓ കാം കർത്താവിന് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണോ അതൊരു അഗ്നിശോധനയാണോ ഇല്ല തന്നെത്താൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കുഴപ്പമാണ് മനസ്സിലായോ താൻ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ താൻ തന്നെ ചാടിയതാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നിങ്ങൾ എന്നോട് ഉണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചോട്ടെ അല്ല നമുക്ക് ബൈബിളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിയാൽ അബ്രഹാം പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാവീത് പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്രോസ് കർത്താവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല അതിനൊക്കെ അവരൊക്കെ കഷ്ടത അനുഭവിച്ചില്ലേ അബ്രഹാം ചെയ്തതിന് അബ്രഹാം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിന്തിച്ച് നോക്ക് ദാവീത് ചെയ്തതിന് ദൈവം ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ചോദിച്ചില്ലേ എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ ഏതാ ശിക്ഷ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാലുള്ള ന്യായവിധി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും അത് എക്സ്കേപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല അവനവൻ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം ചെയ്തു വെച്ച് അത് ദൈവം തന്നതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ന്യായീകരിക്കാം ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ സഫറിങ് ബിക്കോസ് യു ആർ എ ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ട് കഷ്ടം സഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ദൈവഹിതപ്രകാരം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിലാണ് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലാതെ എൻ്റെ നടപടിക്ക് ദോഷം കൊണ്ടല്ല എൻ്റെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം കൊണ്ടല്ല എന്നുള്ളതൊന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യണം ചോദ്യ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് കഷ്ടതയിൽ ആയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ടാണോ അതോ ഞാൻ തന്നെ ഒരു കുറ്റവാളി ആയിട്ടാണോ ഞാനിപ്പോൾ കഷ്ടതയിൽ ആയേക്കുന്നതെന്ന് ചിലപ്പോൾ കൊലപാതകം കോപം ഉണ്ടായിട്ടാകാം എത്രയോ സഭകളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോപവും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും വന്നിട്ട് കേസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളവരും അല്ലേ അതിന് ശിക്ഷ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളവരും പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു കയ്പോടെ ജീവിക്കുന്നവരും ഒക്കെ ഉള്ള സഭകൾ എത്രയോ സഭകളും വിശ്വാസികളും എത്രയോ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ കൊലപാതകം നടന്നിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ ജയിലിൽ കിടന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് മാനസിക പീഡ അനുഭവിച്ചു അതിൻ്റെ പേരിൽ കൊല്ലും കൊലയും നടത്തിയിട്ട് ഞാൻ കഷ്ടം സഹിച്ചു അഗ്നിശോധനയായിരുന്നു ആത്മാവും കണ്ടില്ല ഒരു മേഘം ഇറങ്ങി വന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മേഘം ഇറങ്ങി വരത്തില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ആരായിട്ടാണ് കഷ്ടം സഹിച്ചത് നിങ്ങളൊരു ക്രിമിനലായിട്ടാണ് ഒരു കുറ്റവാളിയായിട്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കോടതിയിൽ ന്യായവിധി വരുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കോടതിയിൽ നിങ്ങളൊരു ക്രിമിനലാണ് യു ആർ നോട്ട് എ ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യനാണോ ക്രിമിനലാണോ എന്ന് നോക്കണമെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ട് കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ലജ്ജിക്കണ്ട അപ്പോൾ ഒന്നാമത് നമ്മൾ നോക്കി നോക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ കഷ്ടം സഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ടാണോ അതോ എൻ്റെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം കൊണ്ടാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക രണ്ടാമത് പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യം പതിനാറാം വാക്യത്തിലുണ്ട് പതിനാറാം വാക്യം ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ട് കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലോ ലജ്ജിക്കരുത് ഈ നാമം ധരിച്ചിട്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക എത്രയേ വേണ്ടത് ആ അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം അമ ഐ അഷെയ്ഡ് ഓർ അമ ഐ ഗ്ലോറിഫൈങ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഞാൻ ലജ്ജിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ എനിക്കൊരു ചമ്മൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയല്ലേ ചില ചമ്മി മുഖത്തേക്ക് എന്താ നോക്കാത്തതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറല്ലേ അപ്പം നമുക്കൊരു ലജ്ജ വരുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നാം നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യണം ഞാൻ ക ഞാൻ കഷ്ടം സഹിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് നോക്കണം ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ടാണോ എന്ന് നോക്കണം അതിലെനിക്കൊരു ലജ്ജ വരുന്നുണ്ടോ ദൈവനാമം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ പത്ര ദിവസം എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏ എന്താ എൻ്റെ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വന്തം അനുഭവം എന്ന് പറയാമോ ഈ കർത്താവ് അവനോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു നീ എന്നെ തള്ളി പറയും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു നിന്നെ സാത്താൻ കോതം പോലെ പാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നീ എന്നെ തള്ളി പറയുമെന്നും ഒക്കെ കർത്താവ് നേരത്തെ തന്നെ പത്ര ദിവസനോട് പറഞ്ഞതായിരുന്നു അല്ലേ എന്നിട്ടും കർത്താവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു പക്ഷേ കർത്താവ് അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല കർത്താവ് പത്ര ദിവസനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ കളഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ലേഖനം എഴുതുകയും ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ പത്ര ദിവസത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ കർത്താവ് അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് അവനെക്കുറിച്ച് ലജ്ജിച്ചില്ലെന്നായി പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എബ്രാഹിം ലേഖനം പഠിച്ചു കാണല്ലോ എബ്രാഹിം ലേഖനം രണ്ടിൻ്റെ പതിനൊന്നിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ അവരെ
ദൈവത്തെ നാണം കെടുത്തുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും കർത്താവിന് ലജ്ജയില്ല നമ്മളെ സഹോദരന്മാരെന്ന് വിളിക്കുക ഇനി ദൈവത്തെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നിൻ്റെ പതിനാറിൽ നാം വായിക്കുന്ന ദൈവം അവരുടെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല അല്ലേ കാരണം ചില ആളുകൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് വിട്ടുപോകുന്നതൊന്നും ഓർക്കാതെ ദൈവം ശില്പിയായത് അടിസ്ഥാന നഗരത്തിനായിട്ട് കാത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലതിനെ അവർ മുന്നിൽ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം അവരുടെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ലജ്ജിക്കുന്നു പക്ഷെ അവർ തെറ്റേതവരൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ തെറ്റേതവർ അതൊക്കെ മറന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ വാക്യം വായിക്കാൻ അവരോ അധികം നല്ലതിനെ സ്വർഗീയമായതിനെ തന്നെ കാംക്ഷിച്ചിരുന്നു ആകയാൽ ദൈവം അവരുടെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ ലജ്ജിക്കാമായിരുന്നു കാരണം അവർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പല തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കണക്കൊക്കെ എടുത്താൽ ദൈവത്തിന് വേണമെങ്കിൽ അവരെ ഡിസോൺ ചെയ്യാമായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തല താഴ്ത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടോയെന്ന് അതായത് ചോദിക്കുന്നത് അമ്മയെ അക്ഷയും കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നാണത്തോടെ നിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ കർത്താവ് നമ്മളോട് ലജ്ജിക്കാതെ നമ്മളെ മക്കളെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു സഹോദരന്മാരെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ കാലുവര ക്രൂസിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ക്രിസ്തു അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ അപമാനിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളെയും കർത്താവ് സ്നേഹിച്ചു അവരോടും തിരിച്ചൊന്നും കർത്താവ് പറയുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഫയറി ട്രയലായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ വളരെ സമചിത്തതയോടാണ് കർത്താവ് കടന്നു പോയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പെങ്കിൽ അവന് വേണ്ടി നിന്ന സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് ലജ്ജ ഉണ്ടാകുമോന്ന് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ലജ്ജയില്ല നമ്മളെക്കുറിച്ച് കർത്താവിന് ലജ്ജയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ലജ്ജ വരാറില്ലേ അങ്ങനെ ലജ്ജ വരുന്നുണ്ടോ പതിനാറാം വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലോ ലജ്ജിക്കരുത് ആ കാരണം ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നിലപാട് എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്തിനാ ഞാൻ തല കുനിക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ലജ്ജിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പോളി കാർപ്പിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തോർക്കുന്നുണ്ടോ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് ജീവിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കുഴപ്പമല്ലാതെ ദാ ഡാനിയലിനെ നോക്ക് സദ്രക് മേശക്കിനെ നോക്ക് അവരൊന്നും തല കുനിക്കേണ്ടി വന്നില്ല അവർ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പുനഃപരിശോധന ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ചാൻസോടെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് വെറുതെ രാജാവ് സമയം കളയണ്ട വെറുതെ രാജാവിൻ്റെ ധനവും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ജോലി ഒന്നും മെനക്കെടുത്തേണ്ട ഇതിനകത്തൊരു പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും പുനഃപരിശോധന വേണ്ട കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഉറച്ച തീരുമാനം ഞങ്ങൾക്ക് ലജ്ജയില്ല ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഉറച്ച തീരുമാനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അഗ്നിശോധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയാണ് അതിൽ മാറ്റമില്ല എന്നവർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് കർത്താവിന് വേണ്ടി എടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് ഒരു വാണിങ് നേരത്തെ തന്നിട്ടുണ്ട് മർക്കോസ് എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തെട്ടാം വാക്യത്തിൽ മർക്കോസ് എട്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തെട്ടിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു വ്യഭിചാരവും പാപവുമുള്ള ഈ തലമുറയിൽ ആരെങ്കിലും എന്നെയും എൻ്റെ വചനങ്ങളെയും കുറിച്ച് നാണിച്ചാൽ അവനെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യപുത്രനും തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ തേജസ്സിൽ വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുമായി വരുമ്പോൾ നാണിക്കും വായിക്കേണ്ട വാക്യമാണ് വ്യഭിചാരവും പാപവുമുള്ള ഈ തലമുറയിൽ ആരെങ്കിലും എന്നെയും എൻ്റെ വചനങ്ങളെയും കുറിച്ച് നാണിച്ചാൽ അവനെ കുറിച്ച് മനുഷ്യപുത്രനും തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ തേജസ്സിൽ വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുമായി വരുമ്പോൾ നാണിക്കും ആ അപ്പം അങ്ങനെ നാണിക്കുന്ന ഒരു അവസരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് അവൻ അവൻ്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്ന് സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ലജ്ജിക്കരുത് ലജ്ജിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്നാൽ അതോടൊപ്പം പറഞ്ഞു ദൈവത്തിനെ നാം മഹത്വപ്പെടുത്തണം അത് പോസിറ്റീവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് ലജ്ജിക്കാനും പാടിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും വേണം പതിനാറാം വാക്യത്തിലുണ്ടല്ലോ ഈ നാമം ധരിച്ചിട്ട് ഈ നാമം ധരിച്ചിട്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക എത്രയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ശരിയായ ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യത്തിന് ഇത് രണ്ടും വേണം ഒന്ന് ലജ്ജിക്കരുത് രണ്ട് അതുവഴി ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുകയും വേണം ഞാൻ പോളി കാർപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറ
എന്നിട്ടും പറയാണ് സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല റോമിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മാട്ടേരിഡം രക്തസാക്ഷിത്വം ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഐ എം നോട്ട് എ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ദ ഗോസ്ബൽ ഞാൻ എൻ്റെ മരണത്താലാകട്ടെ ജീവനാലാകട്ടെ ക്രിസ്തു എന്നിൽ മഹിമപ്പെടും അങ്ങനെ മാത്രം ആ കാര്യം ഫിലിപ്പ് ലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിലാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ജീവനാലാകട്ടെ മരണത്താലാകട്ടെ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ക്രിസ്തു മഹിമപ്പെടുകയേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം റോമിലേക്ക് പോകുന്നത് വഴി സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൻ്റെ ശരീരം വെട്ടി നൂർക്കിയാലും അതുവഴി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം മാത്രമേ മഹത്വപ്പെടുകയുള്ളൂ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ലജ്ജയില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് പൗലോസിനുണ്ട് ഫിലിപ്പ ലേഖനം ഒന്നിന്റെ ഇരുപത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്നിലും ലജ്ജിച്ചു പോകാതെ ഞാൻ ഒന്നിലും ലജ്ജിച്ചു പോകാതെ പൂർണ്ണ ധൈര്യം പൂണ്ട് പൂർണ്ണ ധൈര്യം പൂണ്ട് ക്രിസ്തു എന്റെ ശരീരത്തിങ്കൽ ജീവനാലാകട്ടെ മരണത്താലാകട്ടെ എപ്പോഴും എന്ന പോലെ ഇപ്പോഴും മഹിമപ്പെടുകയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും പ്രത്യാശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഉറപ്പിലാണ് അദ്ദേഹം റോമിലേക്ക് പോകുന്നത് സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ലജ്ജയില്ല പുനഃപരിശോധനയില്ല മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള നിർണയത്തിലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ എങ്ങനെയാണ് കഷ്ണം സഹിക്കാൻ ഇടയായ ഇത് ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ടാണോ എന്ന് ആദ്യം ശോധന ചെയ്യണം രണ്ടാമത് ശോധന ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കഷ്ണതയുടെ നടുവിൽ എനിക്കൊരു ലജ്ജ ലജ്ജ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കുഴപ്പം എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് എൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ലജ്ജിക്കുന്നതിന് പകരം എന്ത് വേണം ദൈവനാമം മഹത്വം നിങ്ങൾ എന്നെ കൊന്നു കാരണം ഞാൻ അങ്ങനത്തെ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്നു ഇനിയും നിൽക്കും അതുവഴി ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൂന്നാമതായിട്ട് ഒരു ചോദ്യവും കൂടി നാം നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്ന് പത്ര ദിവസം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ ഞാൻ ഈ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരു നിലപാടെടുത്തു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് രക്തസാക്ഷിത്വം അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിശോധനയിൽ കൂടി കടക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ എനിക്കൊരു ലക്ഷ്യം കാണുമല്ലോ കാണുകയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട ആത്മാക്കളെ നേടുക എന്നതാണോ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതോ എനിക്കെന്തെങ്കിലും വ്യക്തി നേട്ടങ്ങൾ സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കണമെന്ന് അതാണ് പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യം ന്യായവിധി ദൈവഗൃഹത്തിൽ ആരംഭിപ്പാൻ സമയമായല്ലോ അത് നമ്മിൽ തുടങ്ങിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവരുടെ അവസാനം എന്താകും നീതിമാൻ പ്രയാസേന രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അബക്തൻ്റെയും പാപിയുടെയും ഗതി എന്താകും ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ ഈ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആളുകളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ മൂന്ന് പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചോ സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവർ അഭക്തർ പാപികൾ മൂന്ന് വാക്കുകൾ കണ്ടായിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ സുവിശേഷം ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവർ അൺഗോഡ്ലി അല്ലെങ്കിൽ അഭക്തർ സിന്നർ പാപി മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാക്യം വഴി പത്ര ദിവസം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന വാദഗതി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവം തൻ്റെ മക്കളെ ന്യായം വിധിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ന്യായവിധി ദൈവഗ്രഹത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നീതിമാൻ പ്രയാസേണ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ വളരെ ഒരു ഭക്തിയുള്ള ജീവിതം ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൃത്യതയുള്ള ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ തേജസ് പ്രാപിക്കുവാനും സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താനും ഒക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നടത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഗതി എന്താകുമെന്ന് ഉഴപ്പിയടിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗതി എന്താ അഭക്തരുടെയും പാപികളുടെയും ഗതി എന്താകും എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ അപ്പം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ തന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് രക്ഷ വഹിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നില്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല നീതിമാൻ പ്രയാസേണ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു വഴി അല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ആണോ എളുപ്പമുള്ള വഴിയല്ല എളുപ്പമാക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസംഗകരും നേതാക്കന്മാരും ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും എളുപ്പ വഴിയാക്കുക കണക്കിന് അതൊക്കെ എളുപ്പ വഴിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇത് എളുപ്പ വഴി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദറ്റ് ഈസി കർത്താവിനെ പിൻഗമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഭക്തൻ്റെയും പാപിയുടെയും ഗതി എന്താകും കാരണം ഒരു ഫയറി ട്രയൽ ഇപ്പോ
ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഭാരമുള്ളവരായി തീരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ നരകത്തിൽ പോകുന്നത് പാമ്പുകളെ സർപ്പസന്തതികളെ നിങ്ങൾ നരകവിധി എങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും നിങ്ങൾ നരകവിധി എങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ആ ആ അധ്യായത്തിൽ ആരെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ കപട ഭക്തിക്കാരായ പരീശന്മാരെ കുറിച്ചും ശാസ്ത്രിമാരെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ നരകവിധി ഒഴിഞ്ഞു പോകുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൺസേൺ എന്തായിരുന്നു അറിയാമോ ദേവർ കൺസേൺ അബൌട്ട് ദം സെൽസ് അവർ അങ്ങാടിയിൽ വന്നനം അല്ലേ എല്ലാ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും മുഖ്യ ആസനം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദേ വേർ കൺസേൺ അബൌട്ട് ദം സെൽസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ നരകവിധിക്ക് വേണ്ടി വിധിക്കപ്പെട്ടവർ അവരെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അഗ്നിശോധനയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നവർ ആരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം അവരെക്കുറിച്ചല്ല ഈ നരകവിധിയിലേക്ക് പോകുന്നവരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണമെന്ന് ലോജിക്ക് മനസ്സിലായോ അതായത് സ്വാർത്ഥമതികളായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അഗ്നി ന്യായവിധിയിലേക്ക് മുൻഗമിക്കുന്ന മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അഗ്നിശോധനയിൽ മാത്രമാണ് നാം അവൻ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കുന്നവരായിട്ടല്ല ഇരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ആരെക്കുറിച്ച് ഓർക്കണം ആരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം ഈ അന്ത്യ ന്യായവിധിയിൽ നരകത്തിൽ വീഴാൻ പോകുന്ന പാവികളെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് കാരണം കർത്താവ് ഈ സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്ത ആളുകൾ മൂന്ന് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവർ അഭക്തർ പാവികൾ അവർക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു ന്യായവിധി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തെസ്ലോനിക്ക ലേഖനം പഠിച്ചപ്പോഴൊക്കെ അല്ലേ അനുസരിക്കാത്തവർക്ക് പകരം കർത്താവ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നീതിമാൻ പ്രയാസേണ രക്ഷപ്രാപിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ ഒരു ഉദ്ധരണി ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് സദൃശ്യവാക്യം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മീനിങ് കിട്ടുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് മാത്രം നമുക്കിപ്പോൾ വായിക്കാം നീതിമാൻ ഭൂമിയിൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ ദുഷ്ടനും പാപിക്കും എത്ര അധികം എന്നാണ് സദൃശ്യവാക്യം പതിനൊന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് സദൃശ്യവാക്യം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം നീതിമാന ഭൂമിയിൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ ദുഷ്ടനും പാപിക്കും എത്രയധികം അത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അങ്ങോട്ട് വായിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഫുൾ മീനിങ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു തപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ആളുകൾക്ക് എന്താ അവിടെ വായിച്ചത് നീതിമാന ഭൂമിയിൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ ദുഷ്ടനും പാപിക്കും എത്ര അധികം അവിടെ ആ പ്രതിഫലം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചത് റൈച്ചസ് റിസീവ് ദർ ഡ്യൂ ഓൺ എർത്ത് എന്ന അതായത് നീതിമാന്മാരായിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ ഇവിടെ തന്നെ അതിൻ്റെ അങ്ങേ എന്നിട്ട് കൊടുക്കാനൊക്കെയല്ലോ അങ്ങേ എന്നിട്ട് കൊടുക്ക നരകത്തിൽ വിടാൻ പറ്റുകയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ബാലശിക്ഷ തന്ന് നമ്മളെ തിരുത്തിയാണ് ദൈവം കൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങനെ നീതിമാന്മാർക്ക് ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ദൈവം കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ പാവിയുടെ ഗതി എന്താവും അവന് തീർച്ചയായിട്ടും നരകവിധി ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ചല്ല കൺസേൺഡ് ആകേണ്ടത് ആരെക്കുറിച്ചാണ് കൺസേൺഡ് ആകേണ്ടത് ഈ നിത്യ നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ചാണ് പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നീതിമാൻ ആ നീതിമാൻ പ്രയാസേന രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നു പ്രയാസേന രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് രക്ഷിക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്നല്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ ചില അങ്ങനെ ആ കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് രക്ഷിക്കാൻ അങ്ങനല്ല നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് രക്ഷിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് എന്നല്ല പക്ഷേ രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ നമുക്ക് വലിയ മടിയാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏഹ് ഞാൻ ചില ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവും ലോത്തിനെ ഓർത്താൽ മതി ലോത്ത് നമ്മൾ ഈ പഠനത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ ലോത്തിനെ രക്ഷിക്കാൻ ദൈവത്തിന് മനസ്സുണ്ട് ദൈവത്തിന് ശക്തിയും ഉണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങേർക്ക് മനസ്സില്ല ലോത്തിനെ കുറിച്ച് എന്താ ചോദിച്ചു നോക്കി അങ്ങേര് പറയുന്നത് എനിക്ക് സോതോമിൽ തന്നെ നിന്നാൽ മതി പിന്നെ പിടിച്ച് വലിച്ച് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോണ്ടി വന്നില്ലേ അപ്പം പ്രയാസേണ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനൊരു ഫുൾ മൈൻഡ് ഇല്ല പിന്നെ അബ്രഹാം പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം ദൂതന്മാരെ വിട്ടു എന്നാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങനെ താനോ രക്ഷിക്കപ്പെടും തീയിൽ കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പിടിച്ച് വലിച്ച് കട്ടി മുഷ്ടി അപ്പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് പോയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഹി വാസ് അൺവില്ലിങ് അവന് അത്ര പൂർണ്ണ മനസ്സൊന്നുമില്ല അവിടെ വിട്ടു പോകാനായിട്ട് അവിടെ തന്നെ ലിങ്കർ ചെയ്ത് അവിടെ
ഒന്ന് വരുന്ന ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ ലോത്ത് തീയിൽ കൂടി എന്ന പോലെ ആ തീ വീണപ്പോൾ കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ചല്ല കൺസേൺഡ് ആകേണ്ടത് ഇതുപോലെ വലിയ ന്യായവിധിയിലാകാൻ പോകുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് അല്ലാതെ എനിക്കിങ്ങനെ വന്നല്ലോ എന്ന് ഓർത്തല്ല മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കണം ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം പിന്നെ ഈ ഈ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ ഞാൻ ആത്മാക്കളെക്കുറിച്ച് ഭാരമുള്ളവനാണോ ഞാൻ പറയുന്നതിന് അർത്ഥം ഗൗരവമായിട്ട് ഗ്രഹിക്കണം കേട്ടോ അതായത് ഈ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും സാധാരണഗതിയിൽ ആരെക്കുറിച്ചാണ് ഭാരമുള്ളവരാകുന്നത് നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഭാരപ്പെടുന്നത് എനിക്കിങ്ങനെ വന്നല്ലോ എനിക്കിതെന്ന് തീരും അല്ലേ എന്ന് തീരും എൻ്റെ കഷ്ടം ഇന്നി മണ്ണിൽ തന്നെ പാടുകൊള്ളുന്നു ഇതെന്ന് തീർന്നു കിട്ടും എന്ന് ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ അതല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതിനേക്കാൾ ഇതൊരു അഗ്നിശോധന എന്നാൽ അഗ്നി നരകത്തിൽ വീഴാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഭാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് കർത്താവിനോട് കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് അവരോട് പറയാനായിട്ട് അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഈ ശോധന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരവസരമാണ് ഫയർ ഈ ട്രയൽ ഈസ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്തിന് സാക്ഷിക്കുവാനും ആത്മാക്കളെ നേടുവാനും ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പോളി കാർപ്പിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പിൻവലിഞ്ഞ് യേശുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പോളി കാർപ്പിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പോഴും ദൈവനാവം മഹത്വപ്പെടുകയും ആത്മാക്കളെ രക്ഷയിലേക്ക് നടത്തുകയുമാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത് നമുക്ക് അപ്പസ്വലനായ പൗലോസൊക്കെ ഈ ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോൾ കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി മാനസാന്തരപ്പെട്ട കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി മാനസാന്തരപ്പെട്ടത് ഭൂമികൂലൊക്കെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണോ അവിടെ വലിയൊരു പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണോ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് കഥ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് മുഴുവൻ എടുത്ത് വായിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ സോൽ പ്രവൃത്തി പതിനാറാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് അവിടുന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി അവിടെ ഭൂമികൂലൊക്കെ ഉണ്ടായി അവിടെ അവരുടെ ചങ്ങലയൊക്കെ താഴെ വീണൊരു വല്ലാത്ത അന്തരീക്ഷമൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി മാനസാന്തരപ്പെടാൻ എന്താ കാരണം ആരെങ്കിലും കഥ ഓർക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വാസ്തവത്തിൽ എന്തിനാ തയ്യാറായെന്നറിയാമോ ടു കമ്മി സൂയിസൈഡ് ആ സൂയിസൈഡ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനാ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ സൂയിസൈഡ് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ എന്താ കാര്യം വാക്യം വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം നമുക്ക് കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി ഉറക്കമുണർന്നു വായിച്ചു കേൾക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭംഗിയായതുകൊണ്ട് വായിച്ചു കേൾക്കാം അർദ്ധരാത്രിക്ക് പൗലോസും ശീലാസും പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിച്ചു തടവുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പെട്ടെന്ന് വലിയൊരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം കുലുങ്ങി വാതിലൊക്കെയും തുറന്നുപോയി എല്ലാവരുടെയും ചങ്ങല അഴിഞ്ഞു വീണു കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി ഉറക്കമുണർന്നു കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ചങ്ങലക്കാർ ഓടിപ്പോയി കളഞ്ഞു എന്ന് ഊഹിച്ചു വാളൂരി തന്നെ താൻ കൊല്ലുവാൻ ഭാവിച്ചു അപ്പോൾ പൗലോസ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിൽ കണ്ടേ അതായത് അവിടുത്തെ ആ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ പൗലോസൊക്കെ തടവിലാണ് ചങ്ങലയിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഭൂമികുലുക്കം ഉണ്ടായി ചങ്ങലയൊക്കെ വീണു കയ്യിൽ നിന്ന് വീണു പോയി കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി ഉറക്കം ഉണർന്നു അത് ഈ സിറ്റുവേഷൻ കാണുകയാണ് അപ്പം നമ്മളായിരുന്ന ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തേന് എന്ത് ചെയ്തേനെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതിന് അദ്ദേഹം അത് തന്നെ ചിന്തിച്ചത് ചങ്ങല വീണ് പോയി തടവുകാരെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ട് കാണും ഇനി എൻ്റെ കണക്ക് ആരോട് പറയേണ്ടി വരും രാജാവിനോട് പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ജീവിച്ചിരുന്നൊരു കാര്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ എന്ത് സംഭവം ഉണ്ടായാലും തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് താനെന്താ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ എന്ത് കുറ്റം ഉണ്ടായാലും ഉദ്യോഗസ്ഥരല്ലേ കുഴപ്പത്തിൽപ്പെടുന്നത് പ്രമാണിമാരെല്ലാം രക്ഷപ്പെടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ചോദ്യം വരുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഏജിന് ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യം കൊല്ലാം തന്നെ തന്നെ കൊല്ലാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പൊ വായിക്കാൻ പോയൊരു വാക്യമുണ്ട് അപ്പോൾ പൗലോസ് അപ്പോൾ പൗലോസ് നിനക്ക് ഒരു ദോഷവും ചെയ്യരുത് ചെയ്ത കൺസേൺ അപ്പോൾ നിനക്കൊരു ദോഷവും ചെയ്യരുത് ചെയ്യരുത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് സഹോദരന്മാർ അല്ല അപ്പോഴല്ലേ എന്ത് ചോദിച്ചത് അവൻ
ആ കാരാഗ്ര പ്രമാണി കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അതിനകത്ത് ഉണ്ടോന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കാരാഗ്ര പ്രമാണി രക്ഷ പ്രാപിച്ചത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പൗലോസിൻ്റെ കൺസേൺ കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ഭൂമി മുലുക്കം കൊണ്ടല്ല ചങ്ങല വീണത് കൊണ്ടല്ല അവിടെ ദൈവം അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഇടപെട്ടത് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസംഗം കൊണ്ടോ ഭയങ്കര സംഭവം ഉണ്ടായി ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടല്ല ബിക്കോസ് പോൾ കാംലി സെഡ് വി ആർ ഹിയർ ആൻഡ് വി ആർ കൺസേൺ അബൌട്ട് യു നീ നിനക്ക് ഒരു ദോഷം വരുത്തരുത് നീ നിന്നെ തന്നെ കൊല്ലരുത് അത് ഞങ്ങൾ കാരണമാണ് നീ കൊല്ലാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളല്ലേ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളാരും ഓടിപ്പോയിട്ടില്ല വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി അതർ തിങ്സ് എന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അത് രാജാവിനോട് പറയാം കുഴപ്പം അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കുറ്റബോധം ഉണ്ടാകുന്നത് കേട്ടോ ഇത്ര ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടും ഇവരാരും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവും സോ ഹി ഈസ് ആസ്കിങ് കാരണം പിന്നെ തലേദിവസം രാത്രി പാട്ട് പാടിയതൊക്കെ കേട്ടുകയാണ് കേട്ടോ അല്ലേ തലേദിവസ അതൊക്കെ മറന്നു പോയത് തലേദിവസം രാത്രി ഇവിടെ കിടന്ന് പാട്ട് പാടിയതും ആരാധിച്ചതും നമ്മളതൊക്കെ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ചങ്ങല പൊട്ടി ബന്ധിതരെല്ലാം മോചിതരായെന്നൊക്കെ പാടുന്നത് അതൊക്കെ ഈ ആൾ കേട്ട് കാണും അപ്പോൾ അത് ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് ഇൻ ഹിം സോ ഈ കഷ്ടത ഒരു സാക്ഷ്യത്തിനുള്ള അവസരമായിട്ട് ആര് മാറ്റി പൗലൂസ് മാറ്റി കേട്ടിരിക്കാൻ വിഷമം ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലേ ഒക്കുള്ളൂ സോ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ നമ്മുടെ കൺസേൺ ആരെക്കുറിച്ചാണ് നാം പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല ആ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഇത്രയും പീഡിപ്പിച്ചതിന് അവനത് കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ആ മനോഭാവം നമ്മൾ പോൾസ് കൺസേൺ വാസ് ദ സാൽവേഷൻ ഓഫ് ദ ജയിലർ ആ കാരാഗ്രമാണ്ട് രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നാം ഇതുപോലത്തെ ഒരു മനോഭാവം ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ടാണോ ഞാൻ കഷ്ടം സഹിക്കുന്നത് രണ്ട് ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നുണ്ടോ മൂന്ന് ദൈവത്തെ ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ആത്മാക്കളെ നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ ശോധന ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് നമുക്ക് അവസാനത്തെ വാക്യവും കൂടി പരിശോധിക്കാം നാലാമത്തെ കാര്യം കമ്മിറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ടു ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ഗോഡ് നാലിൻ്റെ പത്തൊൻപത് നിങ്ങളെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രാണനെ വിശ്വസ്തനായ സൃഷ്ടാവിങ്കൽ ഭരമേൽപ്പിക്കട്ടെ വായിക്കാം അതുകൊണ്ട് ദൈവേഷ്ട പ്രകാരം കഷ്ടം സഹിക്കുന്നവർ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രാണനെ വിശ്വസ്തനായ സൃഷ്ടാവിങ്കൽ ഭരമേൽപ്പിക്കട്ടെ ആ വാക്യത്തിനകത്ത് വെൻ വി ആർ സഫറിങ് ഇൻ ദ വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് അല്ലേ ദൈവേഷ്ട പ്രകാരം അവരുടെ പ്രയോഗം ഇല്ലായിരുന്നു ദൈവേഷ്ട പ്രകാരം കഷ്ടം സഹിക്കുന്നു ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ അഗ്നി ശോധന എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവേഷ്ട പ്രകാരമുള്ള ഒരു കഷ്ടം സഹിക്കലാണ് അവിടെയാണ് ദൈവകൃപ വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ദൈവേഷ്ട പ്രകാരം നാം കഷ്ടം സഹിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നി ശോധനയിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നാം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ദൈവത്തിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ വേണമെങ്കിൽ കർത്താവിനെ നമ്മളെ അവിടെ നിന്ന് വിടുവിക്കാം ചിലപ്പോൾ വിടുവിച്ചില്ലെന്ന് വരാം അങ്ങനെയല്ലേ ആ എബ്രാഹിം ബാലന്മാർ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു ഇനി ഒരു വേള വിടുവിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഈ വിഗ്രഹത്തെ നമസ്കരിക്കാൻ കാരണം അത് വിടുവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല അപ്പം നമുക്കും ഈ ഫയറി ട്രയലിൽ നമ്മൾ നശിച്ചു പോകുമോ രക്ഷപ്പെടുമോ നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല അപ്പം നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫയറി ട്രയലിൻ്റെ നടുവിൽ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മുടെ ആൽ പ്രാണനെ വിശ്വസ്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കണം അപ്പം വിടുവിക്കപ്പെട്ടാലും വിടുവിച്ചില്ലെങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോകാനുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ ഈ ഭരമേൽപ്പിക്കുക കമ്മിറ്റ് അവരുടെ പരം ആ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ദൈവേഷ്ട പ്രകാരം കഷ്ടം സഹിക്കുന്നവർ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രാണനെ വിശ്വസ്തനായ സൃഷ്ടാവിങ്കൽ ഭരമേൽപ്പിക്കട്ടെ ബാക്കി വാക്യം വാക്കുകളൊന്നും അത്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല അതായത് ദൈവേഷ്ട പ്രകാരം കഷ്ടം സഹിക്കണം നന്മ ചെയ്യണം കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുക കമ്മിറ്റ് എന്നവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ബാങ്കിൽ ഏൽപ്പിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ചില മൂല്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എവിടെ ക
എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉറപ്പുണ്ട് ധാരണയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ അഗ്നിശോധനയുടെ നടുവിൽ നാം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ബോധത്തിൽ നമ്മളെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഫലമേൽപ്പിക്കണം പ്രതിഫലം കർത്താവാണ് തരുന്നത് ഇനി നമ്മളും കർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമൊന്നും ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് അവനാണ് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തത് അവനാണ് നമ്മളിൽ ജീവിക്കുന്നത് അവനാണ് നമ്മളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് അപകടങ്ങൾ നമ്മളെ വിടുവിക്കുന്നത് കർത്താവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കർത്താവുമായിട്ട് നാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ പ്രാണനെ അവൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നത്തിങ് ടു ഫിയർ പിന്നെ ഭയപ്പെടാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ടോ കാരണം നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ വീഴാതെ വണ്ണം നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ അവൻ ശക്തനാണ് അവനെ നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഒരു 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 കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ മാത്രം ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമല്ല ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആ എന്നാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരിക്കൽ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമല്ല നിരന്തരം എന്നെ തന്നെ ഞാൻ കർത്താവിനായിട്ട് പരമേൽപ്പിച്ചു ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി കമ്മിറ്റിങ് എന്നാണ് പരമേൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരന്തരം കർത്താവിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് നാം നമ്മെ തന്നെ ഫലമേൽപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ഡു വി ഡു ദിസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നൊരു പ്രയോഗം കണ്ടായിരുന്നു നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ അപ്പം എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒരിക്കലും തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യാതെ നന്മ മാത്രം കഷ്ടതായി കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകൾ കാണും കുറച്ചു മുമ്പ് ഞാൻ ജയിലറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് കഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ആരായിരിക്കും കാരാഗർ പ്രമാണി ആയിരിക്കും പക്ഷേ പൗരോസ് തിരിച്ച് ആ എന്നാൽ അവനിട്ടൊരു പണി കൊടുക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല തിന്മയ്ക്ക് പകരം ഒരിക്കലും തിന്മ ചെയ്യുന്നില്ല നന്മ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നാം ചെയ്ത് നമ്മളെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഭരമേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്കായി കരുതുന്നു ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നു എല്ലാ മേഖലകളിലും എല്ലാ സമയത്തും നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി കമ്മിറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും എല്ലാ സമയത്തും ചില മേഖലകളിൽ ചില സമയത്തൊക്കെ ആളുകൾ ഏൽപ്പിക്കും അവിടെയാണ് ചില മെസ്സേജ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ സമർപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആളുകൾ അപ്പോൾ മാത്രം മതിയോ നോ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി കമ്മിറ്റിങ് എല്ലാ മേഖലകളിലും എല്ലാ സമയത്തും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം അവൻ്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നിക്ഷേപമൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ സ്വരൂപിക്കും നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപം നമ്മുടെ ആത്മാവാണ് അത് എവിടെ എവിടെയായിരിക്കും നമ്മൾ വെക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഭരമേൽപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തിന് അനുരൂപമാക്കി മാറ്റുവാനൊക്കെ കഴിവുള്ള ഒരുത്തനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് എന്നുള്ള കാര്യം നാം ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് നമുക്ക് ആകപ്പാടെ ഇനി ഈ ക്ലാസ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആ വാക്യം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വായിക്കാമോ അവസാനത്തെ വാക്യം അതുകൊണ്ട് ദൈവേഷ്ട പ്രകാരം കഷ്ടം സഹിക്കുന്നവർ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രാണനെ വിശ്വസ്തനായ സൃഷ്ടാവിങ്കൽ വരമേൽപ്പിക്കട്ടെ ഈ വിശ്വസ്തനായ സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാ ആരും ചിന്തിച്ച് കാണുകയല്ല ഓ അത് ദൈവത്തിന് ഒരു പേര് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഓടിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ പോരാ ആ വാക്കി നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവേഷ്ട പ്രകാരം കഷ്ടം സഹിക്കുന്നവർ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രാണനെ വിശ്വസനായ തങ്ങളുടെ പ്രാണനെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് പല അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് വിശേഷണങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ പീറ്റർ ഡെലിബറേറ്റ്ലി എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച കാര്യം വിശ്വസ്തനായ സൃഷ്ടാവിങ്കൽ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ക്രിയേറ്റർ എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അതിന് വല്ല വല്ല അർത്ഥമുണ്ടോ അർത്ഥമുണ്ട് അകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യാപരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ജഡ്ജ് എന്നോ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ സേവിയർ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു വിശ്വസ്തനായ ന്യായാധിപതിയായ വിശ്വസ്തനായ പ്രതിഫലങ്ങൾ തരുന്നവനായ വിശ്വസ്തനായ രക്ഷകനായ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പറയാമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണോ പത്രോസ് എടുത്തു പറഞ്ഞത് വിശ്വസ്തനായ സൃഷ്ടാവ് രക്ഷകൻ നല്ല പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യായാധിപതിയെ നല്ല പറഞ്ഞത് പ്രതിഫലം തരുന്നവൻ നല്ല പറഞ്ഞത് സൃഷ്ടാവെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്താ എൻ്റെ കാര്യം എന്നറിയാമോ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിന് എന്താ ഈ കർത്താവ്
ഷെൽറ്റർ വേണമെന്നറിയാം ക്ലോത്തിങ് വേണമെന്നറിയാം ഇല്ലേ നമുക്ക് ആഹാരം വേണമെന്നും വസ്ത്രം വേണമെന്നും പാർപ്പിടം വേണമെന്നും എല്ലാം കർത്താവിനറിയാം ഈ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പെർസിക്യൂട്ടർ ക്രിസ്ത്യൻസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം അഗ്നിശോധനയിൽ കൂടി പോകുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം അവർക്ക് എന്ത് വേണം അവർക്കും ആഹാരം വേണം നിങ്ങൾ ഈ ന്യൂസൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില തടവിലാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല അവർ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കാറില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വിഷമമൊക്കെ തോന്നും അയ്യോ അപ്പോൾ വെള്ളം പോലും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നാൽ അഗ്നിശോധന ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം വേണമെന്നറിയാം വെള്ളം തരാൻ കഴിയുന്നൊരു കർത്താവ് മനസ്സിലായോ നമുക്ക് വസ്ത്രം വേണമെന്നറിയാം വസ്ത്രം തരുന്നൊരു കർത്താവ് നമുക്ക് പാർപ്പിടം വേണം അത് തരുന്നൊരു കർത്താവ് എന്നായി പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ സിഷ്ടതാവായ ദൈവത്തിന് അതുകൊണ്ട് ആ ചുമ്മാത ഉപയോഗിച്ചതല്ല വളരെ ഡെലിബറേറ്റായിട്ടാണ് വിശ്വസ്തനായ സിഷ്ടിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ സിഷ്ടാവ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് വെൻ ദി ഏർലി ചർച്ച് വാസ് പെർസിക്യൂട്ടഡ് നമ്മൾ ആദ്യം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചേ സഭയ്ക്ക് പീഡനം നേരിടേ നേരിട്ടു അപ്പോൾ അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടി കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ സ്വല്പ പ്രവർത്തി നാലാം അധ്യായം നിർത്താട്ട് നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം അവർ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ച സമയത്ത് എന്താ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഈ നാമത്തിൽ മേലാൽ സംസാരിക്കരുത് നിങ്ങളെ അടിക്കും തർജ്ജനം ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ വിട്ടയച്ചു അപ്പോൾ അവർ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ എന്താ കേസ് കൊടുത്തില്ല മെമ്മോറാൻഡം അയച്ചില്ല അവർ മൗനജാഥ നടത്തിയില്ല അവർ ദൈവത്തെ വിളിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെ എങ്ങനെ വിളിച്ചതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയേ ഈ നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും അവയിലുള്ള സകലവും ഉണ്ടാക്കിയ നാഥനെ അത് കേട്ടിട്ട് അവർ ഒരു മനപ്പെട്ട് ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ച് പറഞ്ഞത് ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും അവയിലുള്ള സകലവും ഉണ്ടാക്കിയ നാഥനെ ക്രിയേറ്റർ ഗോഡ് എന്നാ വിളിച്ചത് ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമേ മേൻ ഞാൻ ഒരാളുടെ അനുഭവം വായിച്ചപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരാൾ ദൈവത്തെ പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് സുവിശേഷമൊക്കെ കേട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടാനിടയായി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയപ്പം എങ്ങനെ തുടങ്ങേണ്ടെന്ന് ഇപ്പം നമ്മളാണെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് പുള്ളികയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ ക്രിയേറ്റർ ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കുഴപ്പമൊന്നുകൊണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മിസ്റ്റർ ക്രിയേറ്റർ ഗോഡ് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അത്ര സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിന് എന്നെ രക്ഷിക്കണമെന്നറിയാം എന്നെ പരിപാലിക്കണമെന്നറിയാം എന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് ഈ വിശ്വസ്തനായ സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ അപ്പോസോൽമാർക്ക് ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയ്ക്കും മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും അവയിലുള്ള സകലവും ഉണ്ടാക്കിയ നാഥനെ നിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണല്ലോ ഈ നായാവിയ സംഘമൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാ അതവരെങ്ങനെ പഠിച്ചത് ഈ ക്രിയേറ്റർ ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് അവർ പഠിച്ചത് ഈ പത്രോസ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ പഠിച്ച് കർത്താവിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിച്ചത് കേട്ടോ കർത്താവ് അങ്ങനെ വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ മത്തായി പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചപ്പം സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്നാ പറഞ്ഞതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ശരിയാണ് എന്നാൽ വേറെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ കർത്താവ് അവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരങ്ങ് അവർ കർത്താവിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെവൻ മാത്യു ലെവൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈ സമയത്ത് തന്നെ യേശു പറഞ്ഞത് പിതാവേ സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും കർത്താവായുള്ളവേ പിതാവേ എന്നാ പിതാവിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്താണ് സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും കർത്താവായുള്ളവേ സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും ഭൂമി എന്റെ പൂർണ്ണതയെല്ലാം കർത്താവിന്റെ അല്ലേ സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും കർത്താവായിട്ടുള്ളവേ എന്നാ വിളിച്ചത് ഇത് ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അവർക്ക് പിതാവിനെ അറിയാൻ പറ്റില്ല പുത്രനെ അറിയാൻ പാടില്ല പ്ലീസ് റിവീൽ എന്നാ പറഞ്ഞത് അതാണ് അവിടുത്തെ വിഷയം അതുകൊണ്ട് ഈ സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും കർത്താവായവൻ നാഥനായവൻ വിശ്വസ്തനായ സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അർത്ഥസമ്പൂർണമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രയോഗമാണ് കേട്ടോ വേറെ പലതും വിളിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കഷ്ടതയിൽ കൂടി പീഡനത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരാശ്വാസം കൊടുക്കാനായിട്ട് അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പത്ര ദിവസം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യം അറിയുന്നുണ
സിസ്റ്റാവിങ്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഈ സിഷ്ടിതാവായ ദൈവത്തിന് രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിന് അവൻ്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല പൗലോസ് പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് മാറ്റം വന്നാലും അവൻ്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് മാറ്റമില്ല അവൻ്റെ സ്വഭാവം തേജിപ്പാൻ അവന് കഴിയുകയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയുടെ അഗ്നി ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു സമയമുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് ന്യായവിധി ദൈവഗ്രഹത്തിൽ തുടങ്ങാൻ സമയമായി അവസാനം അത് ലോകത്തിൻ്റെ മേൽ മുഴുവൻ വരും അപ്പോൾ അത് ലോകത്തിൻ്റെ മേൽ മുഴുവൻ ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് സഭയെ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു അഗ്നിശോധന വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ അഗ്നിശോധനയിൽ കൂടി അപ്പുറത്ത് വന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ അഗ്നി ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷയുള്ളൂ കണക്ഷൻ മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ അവൻ നമ്മളെ അഗ്നിശോധനയിൽ കൂടി വിടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാനും നമ്മളെ ഐക്യതയുള്ളവരായിട്ട് മണമാട്ടിയായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനും ഒക്കെ കീടങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി നമ്മളെ ഒന്ന് ശരിയാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ കാരണം ഇതിൻ്റെ പുറകെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരു അഗ്നി ന്യായവിധി ലോകത്തിൻ്റെ മേൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് സഭയെ ശുദ്ധീകരിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് അഗ്നിശോധന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗോഡ്സ് വണ്ടർഫുൾ പ്ലാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവഹിതപ്രകാരം എന്ന് നാം കണ്ടത് സഭയെ ഏകീകരിക്കുവാനും ശുദ്ധീകരിക്കുവാനും അതുകൊണ്ട് നാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ കൂടുവാനായിട്ട് ഇനിയും അവസരമുണ്ടെന്ന് ഈ നശിക്കുന്ന സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്ത അഭക്തരായ പാവികളായ ലോകത്തിലെ ഉള്ള മക്കളോട് വിളിച്ച് പറയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഈ കഷ്ടതയെക്കുറിച്ചൊന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അതെല്ലാം ദൈവഹിതപ്രകാരമാണ് അങ്ങനെയല്ലേ ദൈവഹിതപ്രകാരം കഷ്ടം സഹിക്കുന്ന അവിടെ ഒരു വിശ്വസ്തനായ സിസ്റ്റാവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവൻ നമ്മളെ വേണ്ട തരത്തിൽ പരിപാലിക്കുകയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും നടത്തുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഈ അഗ്നിശോധനയെക്കുറിച്ച് നമ്മളിന്ന് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യം കൂടി സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പരിശോധിച്ചതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഒന്ന് അതിശയിച്ച് പോകരുത് പ്രതീക്ഷിക്കുക അഗ്നിശോധന ഉണ്ടാകാം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുക രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് റിജോയിസ് ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് സഫറിങ് അല്ലേ കഷ്ടതകളുടെ നടുവിലൊക്കെ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കണം ഉല്ലസിക്കണം കാരണം മഹത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ ആവശിക്കുന്നു ദൈവ തേജസ് നമ്മുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കഷ്ടങ്ങൾക്ക് പങ്കാളിയാകുവാൻ ഒരു അവസരവും തരുന്നു ഇതൊക്കെ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമാണെന്നോർത്ത് സന്തോഷിക്കണം മൂന്നാമത് ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യണം ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് തന്നെയാണോ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് ശോധന ചെയ്യണം ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശോധന ചെയ്യണം ഞാൻ ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയിൽ കൺസേൺഡ് ആണോ എന്ന് ഞാൻ പരിശോധിക്കണം എന്നിട്ട് നാലാമതായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ പ്രാണനെ വിശ്വസ്തനായ സിസ്റ്റാവിങ്കിൽ നാം ഭരമേൽപ്പിക്കണം അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ കഷ്ടതയുടെ ശോധനയിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിശോധനയിൽ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമേ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടാമത്തെയും പത്തൊമ്പതാമത്തെയും വാക്യം വായിച്ച് ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കായി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അഗ്നിശോധനയെങ്കിൽ ഒരു അപൂർവ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വന്നുകൂടി എന്ന് വെച്ച് അതിശയിച്ചു പോകരുത് പത്തൊമ്പതാം വാക്യം അതുകൊണ്ട് ദൈവേഷ്ട പ്രകാരം കഷ്ടം സഹിക്കുന്നവർ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രാണനെ വിശ്വസ്തനായ സൃഷ്ടാവിങ്കൽ ഭരമേൽപ്പിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ക്രിസ്തപിതാവെ തിരുവചനത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അയക്കുന്ന അഗ്നിശോധനകൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ അതിശയിച്ചു പോകാതെ അവയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുവാനും അതിൻ്റെ നടുവിൽ കർത്താവെ സന്തോഷിക്കുന്നവരായിട്ടിരിക്കുവാനും ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെ പരിശോധിക്കുവാനും ഞങ്ങളുടെ പ്രാണനെ വിശ്വസ്തനായ സൃഷ്ടാവിങ്കിൽ കർത്താവ് ഭരമേൽപ്പിക്കുവാനും ദൈവഹിതം കർത്താവ് ഞങ്ങൾ നിറവേറുന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് എല്ലാ കീടങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയിട്ട് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ തേജസ്സുള്ളവരായിട്ട് പുറത്തു വരുവാൻ തക്ക വണ്ണം കൃപ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിനേക്കാൾ ഉപരി കർത്താവ് ഒരു അഗ്നി ന്യായവിധിക്ക് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തെയും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കളെയും ഓർത്ത് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആരും നശിച്ചു പോകാതെ എല്ലാവരും നിത്യജീവൻ